望线多是虚构，焦虑在小背后，别无选择，默默承受。来自渴求，抢走说不的理由，就算崩溃也要拾起足够，发泄也思前想后，我不罢休。上班，哦，嗯，我以为闹钟怎么定那么早？你再睡会儿吧。啊，不睡了。啊，嗯，给你买早饭去。你不睡了？嗯，不睡了。嗯。我看着灰色的天。倦怠的眼，突然疲惫了，突然熟悉了，撑不下去的感觉。我们都有太多遗憾，却在阳光下沉睡，请又一次逞强。请进，赵总监，你好。廖经理，你怎么过来了？请坐。我是来交方案的。怎么不到一个星期就做完了？我这个只是弄了一个初步的可行性方案
。要是您觉得可以的话，我再弄具体的操作方案。其实你不用单独跑一趟，你给我发个邮件就行了。这样显得正式一点嘛。邮件我也给您发过了。那好，我尽快看完，回头咱们再讨论。行，那您先忙，我走了。好，再见。哎，还有啥？你怎么在这儿？我来看看你啊，你是来汇报一下工作？跟谁汇报？谁是我领导，我就跟谁汇报呗。这官架子这么大，哎，这三天两头不是开会就汇报工作？房子是谁卖呀？净搞这些官僚主义！老孙在的时候不这样啊！你疯了？你这么大声干什么？我就是要让他听见，他是你领导，又不是我领导，我才不怕他呢。你放心啊，有我在，绝对不敢欺负。那小妞儿，太仗义了。你周末干嘛呀？要不我们做美容去？正好我还有几张券把它用了。好啊，找时间一块儿呗。做完美容再好好吃一顿，完美的过个周末。完美。小娜是你的电话吧？一直在响。哎，不管。哎，要不然你就看看谁给你打的。谁打都不管，这大周末还不让人清静。哎，咱们闲着也闲着，要不玩个游戏？可以呀。好着玩什么游戏啊？很简单。我们学校是今天晚上第一个接电话啊，晚上就请吃饭。哎，同意。附议。来，不看。哎。我这脖子上啊有点不舒服，谁电话、啊？哎，我的。放心啊，我肯定不接。哎，那个姑娘，你帮我看看谁给我打电话？时间，坚持住啊！哎，放心放心，是一个叫珊珊的。呀，快快快快，我女儿电话。那个那个，呃，算我输了，晚上我请客。喂，珊珊。什么？出国留学？英语四级过了吗？你想学英语，你帮我偷个班，你给我读书去。还出国留学？我跟你讲啊，你妈破产了，没钱。气死我了！我上洗手间了。这师姐还有个女儿，我怎么不知道啊？我之前也是零零碎碎听她说过一嘴，跟她前夫生的。但是一直没有住在一块儿，关系好像不太好。这哪是不太好，这都快打起来了。这师姐还有搞不定的事儿呢。所以说呀，这离婚是两个人的事儿，但是这孩子可得跟你一辈子。这个珊珊就是师姐的死穴。我越来越觉得单身好，得亏分。张师傅，哎，副总，能不能到机场来接我一下呀？哎呦，不好意思，副总，我今天调休，车还在公司呢。我那个现在就去取啊，您稍等我一下。嗯、哦，那大概要多久啊？呃，现在下大雨，路肯定不好走，我尽快，一个小时之内肯定到。那个，那那要不算了吧，我自己叫个车。不好意思啊，副总。啊、好嘞，好嘞，谢谢啊，好，拜拜。怎么还要出错呢？幸亏你来接我，否则我都不知道什么时候能打上车。嗯。啊，对了，姐，你那前面有矿泉水啊
，但这保温杯里呢是热的，这天降温，我觉得还是喝点热的，暖身子。没想到你还挺有心啊，<笑>谢谢。你是怎么知道我今天回来的呀？看你朋友圈啊，上次聊天你不是说不会用打车软件吗？我一想，这下着雨。这个机场特别不好打车，别回头被雨淋着了。谢谢啊。客气，谁让你是我姐呢？啊，对，您父亲身体怎么样？没事吧？嗯，没什么大碍，就是普通的发烧感冒。啊，那就那就好。我的姑娘，不然你也帮我看一眼是谁呗？好，是赵凯。啊，赵凯，赵凯，他找你干嘛？亮莎，你的方案我看了，没有什么问题，非常好。我就说我没有看错人吧，你就继续往下做，抓紧时间。有什么问题，我们随时联系。哎呀，二位不好意思啊，我得先走了。哎，什么事儿啊？他要想我写一份报告，周一让我交过去。不，什么报告非得现在写呀、啊？哎，你怎么回事？他可是顶了你总监位置的人，你不能就这么缴械投降呀！毕竟是我领导嘛，还有一个他想让我做的事儿呢，也是我想做的。哎，他这就故意的在拿你立威，你不能这么被他当枪使呀！行了，我知道了，我又不傻，你别叨叨我了，拜拜。走了，师姐。真是个无可救药的工作狂。那个晚上怎么着啊？还吃吗？吃啊，记他账上。等会儿，姐，你别动啊，我去给你拿伞。你慢点啊。哎。哎。来，慢点，慢点，慢点，慢点。来来来。走，来来来来来，慢点慢点啊！嚯，这个雨，快！哎呀，天呀，天哪，怎么这么大的雨啊？哎呀，幸亏你去接我了，辛苦你了啊！没事儿。哎，小董，一会儿你要没有什么安排的话，上楼喝杯茶。姐，你这刚出差回来，舟车劳顿，要不你早点休息，我就不打扰了。我的还行。今天可是咱俩单独谈项目的最好时间，你就这么错过了？项目什么时候不能谈啊？我今天来接你那是私人关系，谈工作不合适。那行，那就姐改天请你吃饭，以表谢意。行，你顺便再教教我怎么用那个打车软件。没问题，随时等待召唤。那我就走了啊。哎，你路上小心点，雨这么大。好嘞，好嘞，早点休息。哎。今天打球怎么那么长时间呀、啊？打得高兴就多打会儿呗。哦，我可看网上说，如果长时间不运动，突然剧烈运动，肌肉就会溶解掉的。你怎么跟你妈一样？我说什么都信。人那个叫运动性恒温肌溶解。啊，对对对，就是这个。那我得打成什么样才会运动性恒温肌溶解？不知道，别瞎说。
daughter. PPT PPT? PPT is good. Then you can do a PPT. I'm going to talk to you. I'm going to talk to you. No, no, no. Thank you, Gowen. Thank you, Gowen. PPT 做的也太强了吧，比我们公司那些人强多了。你不看看我是干嘛的？这对于我来说太简单了，能不能给我换点能呢？好的，老公，一个月挣三万行吗？哎呀，哎，我这肚子，这肚子不太舒服，这一提琴你就肚子疼、屁股疼的。哎呀。上班去了啊？嗯，努力工作啊。好嘞。我一会儿得出去一趟啊。你要去哪儿啊？我去，我去趟售楼处。你去售楼处干嘛？不是，我那么长时间没过去了，我过去看看呀。我看甄辉他们到底干的行不行？你你你你给我坐住！哪儿也不许去。为什么呀？你连续工作两个星期了，身体已经超负荷了。谁超负荷了？我一点儿也不累啊！等你真觉得累了，你就身体会出问题，你明白吗？不许去！不是，那我在家待不住，我出去溜达溜达不行啊？溜达可以，售楼处绝对不能去
我走了，不许去啊！哎呀，知道了，龙叔。那我能去哪儿溜达呢？师傅，这个还有那个，装好了放车上去啊。还有后边那个木雕挺好的，还有那个佛，小心点。王经理。你来了，这姑娘谁啊？石总的女儿。你干嘛呢？我也不知道啊。她来了就带着一群工人搬东西。那你怎么不拦着呢？老板的女儿谁敢拦啊？石姐呢？哎，她不在。那给她打个电话呗。打了，她不接。我来打一个。哎。石姐，您干嘛呢？我陪客户打高尔夫呢。您闺女要把你会所搬空了，你还有心情打高尔夫呢？那是我祖宗，他愿意搬就搬吧，你甭管他。那你这会所不干了，员工怎么办啊？好，快点，等你呢。哎哎，来了啊！那个，哎呀，我也没辙呀。你要能劝他别搬呢，你就劝劝他啊。我这陪客户呢，咱们回头再说啊。挂了。哎，怎么还成我的事儿了？不是我女儿。你谁呀、啊？我是你妈，石姐的朋友。这我跟石景华家事儿，你别管。一口一个石景华，你不知道她是你妈？我没这妈，没这妈，你搬人东西啊？我妈挣的每一分钱都有我的份儿，她不给我钱，我只能变卖她的家当了。小屁孩儿，来来来，我告诉你啊，这些东西呢，全是样子货，没有一样是值钱的。但是你把它搬走了呢，这个会所就黄了。你把你妈的生意搅黄了，她挣不着钱，拿什么钱给你呢？一点常识都没有，回去好好念书啊！黄了才好呢，我没好日子过，他也别想过好日子。接着搬是吧？都放下，谁都别动。你这人有毛病吧？怎么那么爱多管闲事呢？你这闲事我还管定了，你妈惯着你，我可不惯着你。今天我在这儿，你一样东西别想搬走。我今天要是非搬不可呢？那你试试。你你你叫什么名字？阿姨教教你啊。跟长辈说话呢，要说“您贵姓”，“您贵姓”呢，“免贵”姓廖，单字儿一个“杀”，贵就别免了，哪个“杀”？杀气的“杀”。吓唬谁呢？吓唬你呢。杀是吧？嗯，今天呢，看在我老公的份上，饶你一马。这账咱们下次再算。哎，姑娘，你还没给钱呢，找他呀。嗯、多少钱？之前谈好的，把这些东西送到旧货市场，给一千。行，微信转账行吗？可以啊。谢谢姐姐，那您看这些东西还搬吗？搬，搬回去。好嘞，辛苦了。没事儿。来来来，赶快搬，赶快搬啊！来，廖经理，谢谢你啊，不然石总回来我真没法交代了。别客气，不过石总这女儿，挺有意思的啊。走了。嗯
行行行，哎，你今天不上班啊？嗯，今天休息。嗯，沙发上坐。你喝点什么？随便。你拿气泡水吧。哎，我看你身体恢复的还行啊。还行，做点家务活没问题。啊。你做手术这事儿，瞒老总瞒的怎么样啊？他的心早飞到别的女人那儿去了，哪顾得上我呀？什么情况啊？我也不怕嫁丑外扬了，给你看看啊。嗯，这女的谁啊？她叫付小芬，干什么的？我现在还不知道。这看着比董博宇要大好多吧？她能看得上她？你，我再给你看看这张。嗯，这能说明什么呢？贴着面膜啊。啊，你想啊，你会把自己贴着面膜的照片发给除了方程以外的男人吗？所以我分析，这俩肯定有问题。你分析的，不然呢？他能自己承认啊？那你问他了吗？我老婆，嗯，你在这儿干嘛呀？啊，怎么了？嗯，过来拿个指甲刀。我手机怎么在地上呢？啊？你把手机给我。你偷看我手机啊？你这大半夜的跑这儿来看我手机，你怎么想的你？看怎么了？你这里面是不是有见不得人的事？不想让我知道？就没没有，不是不是你说的，两人不要互相看对方手机，要尊重对方。你你怎么还有理了呢？你可以看我的手机。我谁看你手机？我有病啊！大半夜的，睡觉。不许看我手机，你听见没？哼，明明是他不对在先，还冲我嚷嚷，弄得我跟伤天害理似的。那照片的事他要跟你解释吗？没，好几天都没搭理我了。活该，为什么？因为你破坏了夫妻相处的基本原则。第一，你没有证据的情况下，你不能够轻易的怀疑对方。第二，你偷看人家的手机，在道德上你就理亏。如果他是清白的，说明你不信任他，破坏夫妻感情。如果他真的跟这个女的有什么不正当的关系，你这么一大草惊蛇，你再也不会发现任何的蛛丝马迹。所以，不管董博宇有没有出轨，你这次跟他的交锋都是完败。哎，行了吧，跟我这儿摆事实、讲道理的。这要是有女的给方程发照片，我看你能说出个一二三来。第一。没有女的会给他发这种照片，因为他不是招蜂引蝶的人。第二，就算他想招个蜂引个蝶，也是有贼心没贼胆。第三，我不会因为一张照片就怀疑他出轨。假如，我是说假如啊，方程出轨了，你会怎么办？有证据的话，就该怎么办怎么办呗，对吗？我就是没有证据。哦，不对。我想起来了，之前董博宇给一个女客户送过化妆品，那个化妆品里面有面膜呀，而且那个女的岁数就挺大了，因为方程说他们俩叫她大姐嘛，对吧？对，方程认识她，你问问方程，那个女的是不是付小芬？问这个干什么呀？你就问问嘛。行，我我回头问我问问他，你别回头，你现在就问他，你就可怜可怜一个做了手术还不敢告诉老公的可怜女人，好不好？哎，嗯，问一下啊，没听，没听。
。喂，老婆。呃，问你个事儿啊，付付小芬是你们的客户吗？是啊，怎么了？没事了，再见。哎哎哎，你的挂了，不然呢？你还要问什么？多问两句呗。方晨在上班呢，你让他现在回答他的上司有没有出轨这么愚蠢的问题吗？那那就下班再问。顾小楠，你是不是非得证明你老公出轨了你就舒服了？也不是我，我就是想弄清楚事情的真相。假如啊，假如董博宇真的出轨了。你想怎么着、啊？当然是离呀、啊！我眼睛里可不揉沙子。你冷静冷静啊，别把话说这么绝。那我怎么办？我给自己缝一顶绿帽子，戴上装不知道，怎么可能啊？你这样吧，你到银行呢去办一张能够透支五万块钱的信用卡，你再来考虑这个问题。这跟办信用卡有什么关系？哎呀，你办一下，办一下就知道有什么关系了。好，我办一十万的，划死他！棒棒的。哎，老董，我今天上午我接到一特别奇怪的电话，廖莎打来。问付小芬是不是咱们客户，然后呢？我说是啊。再然后呢？再然后他就挂了。你说奇不奇怪？不是，廖莎怎么会和付小芬产生关系啊？难道卖房子给他？这事儿八成是顾小南搞的。啊，我明白了。你向付小芬瞎献殷勤，被你家小南发现了，你解释不清楚了是不是？哎呀，我太难了。这有什么难的？我替你解释，你别。我们家是顾小楠是搞艺术的，特别善于联想，往往很简单的事情他能想的特别复杂。你去跟他解释，他肯定觉得我俩是一边的。你说的越多，他想的越多。这是为什么？好多时候工作上的事情我不愿跟他多说，我就怕他瞎联想啊。啊，你以为你什么都不说，就没事了？你什么都不说，等于呢给他一张白纸，让他的想象力在这张白纸上疯狂的支撑，那指不定画出什么妖魔鬼怪来。是啊，所以我说也不是，不说也不是，真的，老冯，做男人太难了。他还好意思说难？人家顾小楠为了给他们家传宗接代遭那么大的罪，他知道吗？但凡他对人家有一点点关心，他肯定能发现人家做手术了。这个都不知道，心里永远只有他的客户。老婆，你心里不也是把客户放第一位吗？哎，那不对啊！那我做这些都是为了咱俩，为了咱们的家呀。哎，老董跟小南也是这么说的。我至少没有跟男客户眉来眼去吧？啊，那是那是那是。哎，对，他跟那个叫顾顾付小芬、啊，对对，付小芬到底有没有事儿？有事儿吧？他没事，但是说一点事儿没有吧？他他他他他有有那么一点。你给我绕口令呢？你快点说！哎，你千万别告诉小南。哎呀，我知道呀。这大姐呢，对老董有那么点意思。老董手上有个大项目呢，落在这大姐手里呢，所以不能得罪啊，还得哄着，但又不能太上赶呢。他们家的事儿，他们自己解决吧，咱们也管不了。嗯。哎，老公，你给我拎捏后背吧，好吗？谢谢谢谢。趴着趴着趴着。啊，啊，今天儿疼死了。我没使劲儿啊。哎呦，我胸都牙疼。怎么了？我估计是那个乳腺增生诱发。增生？我看看看看。这玩意儿能看出来吗？不是，那，那你不让我看，你得去医院看看。哎呀，不用，好多女的都有这毛病。我在网上看过一篇文章，就说女性一定要关注这方面的健康，你知道吗？就是不管有没有毛病，都要定期的检查，防患于未然。你一天到晚上网，这是为了关心别人的乳房是吧？我关心别人乳房干嘛？我不是关心你房吗？哎，不用去医院，这个。
就是什么压力大呀，休息不好啊，它有时候就长。然后你缓过劲儿来了，它就下去了。我估计就是这段时间做那方案压力有点大，有点累。做完了呢，我好好调整作息时间，锻炼锻炼就没事了。嗯，那你平躺，我给你捏捏，你给你捏开。不要，疼。啊，揉开。哎呀，不要，你手没心没肉了，疼。你别不要啊，我我出绝招了啊。你有个你能干嘛呀你？龙爪手滚！哎哎哎哎！方、哎、丈、哎，你就是禽兽，你这种手你都不放过我？不，我是诚心想跟你。你哎，你让我我揍你啊！好，总监，先坐。我一会儿还要开会，咱们长话短说。你的方案我看过，整体感觉有点虚，具体的落实步骤、推进进度、效果考核都没有得到实现。说实话，我有点失望。啊，总监，这只是一个初步的规划构想，具体怎么往下推进、怎么落实，我想应该是您先同意这个构想之后，我再往下走吧。可你不写具体的话，我怎么知道行不行？万一这个计划需要一百万的话，我能向房总拿一百万吗？就算真的是一百万，怎么花、怎么分配、预期收益是多少，你要写清楚啊！我以为这些应该是由总监来定的吧？你是这个部门的负责人，工作蓝图由你来设计，我在大方向帮你把关，向房总争取一下。啊，那。我明白了，那我再回去改一下。你也别太着急了，我看这两天你挺累的嘛，休息一下，调节一下状态。我还有事，我先忙小鱼，这位客户要办理一下信用卡，你接待一下。好的，谢谢啊。请坐。你好，请问贵姓？我姓顾。顾小姐，您是第一次来我们好行办信用卡吗？啊，是的。先填张表。啊，好的。我想请问一下，你们这儿分几种额度啊？具体的额度得看您的个人有效收入和资产评估的价值。我们行普卡呢，最高额度是一万块。那金卡呢？是一万到五万不等，白金卡是五万以上的。哦，我要那个最高的白金卡。好的，没有问题。还有还有这里，职业类别，嗯，我没有工作，我签什么？那您在我们行有大额存款吗？我有五万，算大额吗？那您名下有什么固定资产吗？有房子，还有两辆车。好的，您的房产证和行驶证有带过来吗？房产证没带，在家呢。行驶证就在我车上。行，那您下次把房产证和行驶证带过来，直接过来找我就可以了。这是我的名片。啊，好的好的。那我现在就回家取吧，一会儿就能回来。好嘞。啊，还有个问题想问一下，这房子和车子都是我老公买的，没问题吧？没问题，只要房产证上面有您的名字就可以了。没有。那行驶证呢？也没有。结婚证上有我的名字。这就够了吧？这不都是夫妻共同财产吗？啊，是的，这个我们是可以认定的。嗯，那就是可以办呗。<笑>呃，您目前的情况，普卡是可以的，但是白金卡，估计申请不下来。我就想办白金卡。您可以先办张普卡，之后慢慢的积累信用，还是有机会升级成为白金卡的。我不能直接办白金卡吗？目前不行。要不这样，您可以让您老公过来办张白金卡，之后你办个副卡还是可以的。我不想办副卡，我只想办一张我自己的卡。<笑>行，那您把房产证带过来，我尽量帮您申请。至于批不批，得看总行那边了。还得申请。行了吧，别尽量了，我不办了。
之影一家银行，我就不信这邪了。顾小姐，福卡是可以办的，但白金卡可能申请不下来。可是我就想办白金卡。您可以先办到福卡，慢慢累积信用卡，这样就有机会申请成白金卡。那我不可以直接办白金卡吗？那我给您出个主意，你让您先生过来办白金卡，再给您办个副卡，这样就可以了。不要副卡，我就想要一张我自己的信用卡。还有机会。心心念。